Chào mọi người uh, Trong clip trước thì mình cũng đã có những cái test và cũng như là cái uh, thử nghiệm nhất định với cái uh, con xe Hero 2 này của bên đỏ Thì uh, hôm nay mình lại uh, uh, tiếp tục cái phần của hôm trước uh, Đó chính là uh, test thêm các cái việc uh, gọi là solo và các cái thử nghiệm với các loại quân của bên xanh Xem uh, khả năng như thế nào Và xin nhắc lại một lần nữa thì những cái thử nghiệm này chỉ mang tính chất là vui vẻ và nó không mang tính thực tế cao khi mà vào trận đấu thì sẽ có nhiều cái nó ảnh hưởng đến cái uh, test như thế này vậy là mọi người xem uh, tham khảo cho vui và cũng có thể một trong vài tình huống nhất định nào đó thì cũng có thể dùng được đó. lúc này thì mình sẽ cho nó tay đôi một một với lại rớt của bến xanh xem uh, khả năng của nó đến đâu nhé uh, Solo không chơi các cái súng mà nào vào đục luôn. Mà à, cái máy đục này nó như kiểu là một cái máy khoan vậy, à, dường như là nó không có nhịp gì vậy. Theo như mình thấy là vậy, à, nó cứ khoan thôi. Không biết là có một chút ngắt nghỉ nào không. À, dưới chân của nó, các cái bánh xe mọi người thấy là cấu tạo là cũng là các cái mũ khoan vừa à, di chuyển con này con này chỉ có thể di chuyển thẳng à quạt ngang kiểu gì ta à vẫn quạt được nhưng mà mình thấy con này nếu mà trong thực tế quạt ngang chắc nó phải có một cái trục ở dưới đít nữa để uh, kiểu nó xoay uh, xoay hướng rồi tiếp đến thì là mình sẽ cho nó một trường hợp giả định là một mình cần năm con rớt và một cái đơn vị hai bên uh, à, à, đơn vị hero một của bên xanh làm như thế nào nhá À, và với kiểu tấn công như thế thì là mình uh, sẽ sử dụng cả các cái tháp pháo của con này à, tạm gọi là thế đi mình chưa biết gọi cái tháp ấy nó là cái gì cho nó hợp lý cả à, và cả cái xe này nhé vì là hai cái đấy nó hoạt động độc lập khi mà mình cắm ba kia xuống thì cái xe này có thể di chuyển bất kỳ đâu mà không cần phải quan tâm ba cái tháp đấy làm cái gì cả và ba cái tháp ấy mọi người có thể thấy là đây mình uh, Đấy, cái vạch uh, xanh ở trên đầu ấy, là vạch thời gian thôi còn khi mà quân địch tấn công thì nó sẽ hiện ra vạch máu sau à, clip trước thì mình có nói hơi sai một chút về vấn đề là uh, cái vạch xanh này là vừa máu vừa là cái vạch thời gian thì là uh, mình đã có nói sai về cái vấn đề đấy và sau khi thời gian thì uh, đấy mọi người thấy là vạch máu màu xanh trên bên trên nhỉ đấy là một cái nhầm lẫn sai sót của bên mình phải uh, sửa ngay để anh em uh, không may anh em là không để ý thì cũng tránh bị nhầm lẫn Uh, có thể gây ra một số cái trong uh, trận chiến rồi ở đây thì là mình uh, sẽ cho nó test nhé rồi dùng dài rồi và giả định cái này là trong cái trường hợp mà thực tế thì uh, thường thường là chúng ta sẽ uh, bị quân địch uh, tấn công một cách khá là ngẫu nhiên không không phải là có cái chủ đích gì cả Ừ, mình sẽ bật to để anh em nghe tiếng của nó Vâng ừ, Tiếng như xuống là ta Ôi Đi vào một tấn công chứ Ờ ừ. ừ, Con này không khả năng uh, cân 5 con rớt rồi à, Tuy nhiên là nó có thể uh, uh, Tiêu diệt cái đơn vị uh, xe À đơn vị Hero 1 của bên xanh uh, Rất là dễ dàng Cũng như cái việc nó bóp chết con Hero 2 thôi để mình ra một khác uh, xem sono chay thôi với năm con rớt này vì là vừa là có con hero một thì nó tanh cho khá là nhiều à, đâm ra là cảm nó hơi lệch lạc một chút mình uh, đã hơi quá ảo tưởng về sức mạnh con này khi mà mình định cho nó một cân 6 và đi con hero của bên xanh thì nó cũng không phải dạng vừa rồi đúng không rồi bây giờ thì mình sẽ cho con này solo với năm con rớt nhé giả định trong một trường hợp bình thường khi mà bên kia ra được rớt uh, rồi và bên đây trong trường hợp giả định này thì là à, con này mới ra được một bên đỏ mới ra được một con này xanh ra được năm rớt rồi và sẽ có ý định đi tấn công ngay thì à, sức mạnh của hai con nó sẽ như thế nào và bên đây là, là phòng thủ một cách bị động à, không có à, dấu hiệu là biết trước nhé Đây Ở bên kia đi tấn công thì cũng không theo hàng theo lối rồi 
một cái động thái tấn công đến từ quân địch thì bên đây bắt đầu triển khai cái thế tấn công nhé con rớt kia thì đến hơi sau một chút vì là trong thực tế thì mình thấy là uh, khi mà đi tấn công thì chắc chắn rồi phải có trường hợp đi trước đi sau uh, rất khó để có thể điều chỉnh quân nó đến cùng một lúc gọi là ở trường hợp này thì tạm thời có thể chấp nhận là năm con rớt kia bị uh, con này uh, tiêu diệt mà nó vẫn còn sống sót uh, như mình đã nói rồi thử nghiệm lâm sàn này mang chính thức là tương đối thôi không là tuyệt đối đó. thì con này theo như mình đánh giá là khá là mạnh về việc uh, tiêu diệt những con rớt hoàn toàn có thể dùng con này kẹp khói uh, sau đó thì là uh, đặt các cái ụ súng để tấn công cùng với khói cũng được và uh, nó hoàn toàn đi thẳng vào đám uh, quân rớt uh, mà có xeo à để mình thử rớt uh, có xeo xem nó sẽ như thế nào nhé rồi lần uh, tiếp theo này thì mình sẽ cho nó solo với lại bốn rớt và một xeo xem nó có thể tiêu diệt được không nhé nếu mà con này kẹp với khói thì mình sẽ cho nó nhiều hơn tuy nhiên là à, cho nó nhiều hơn rớt bên kia tuy nhiên là bên đây thì là để thế là nó chỉ có một con thôi vậy là một con này không và solo với lại rớt bên kia thì hơi khoai được, xeo thì mình thì mình đã nói rồi mình ở một tay nên là xeo kia đi hơi lạc một chút tuy nhiên là khi mà xeo trở lại ở đây thì là nó sẽ như thế nào đây có đáng nghĩa là khi mà đứng gần nó phải tự động tấn công chứ khi mà đứng ngay cạnh như thế nó lại chuyển sang chế độ triển khai đây là một cái mình thấy rất là ghét tại sao lại như vậy khi mà mình phải tấn công làm gì Và những cái đơn vị khác thì trong cái tầm hoạt động của nó thì tự động tấn công mà đơn vị này thì lại không như thế Ừ thì đời này nó đã bị thua rồi xeo mà nó bút giáp uh, gắt á. một con giá cũng 400 tiền ừ, hiệu quả nó cũng phải như thế nào đó chứ đúng không chả nhẽ này một mình cân được cả đống đấy thì lại hơi kinh quá Tuy nhiên là về cái sức mạnh của nó thì mọi người không thể phủ nhận được uh, còn về sức mạnh của đơn vị biên xanh thì mình cũng sẽ có một clip test riêng và tiếp theo thì sẽ là một loạt các cái test mang tính chất là uh, vui vẻ thôi với các cái đơn vị khác của xanh xem như thế nào nhé vì là trong cuộc chiến ấy, thì là khi mình ra đến cái đơn vị thứ ba rồi mà bên kia vẫn còn các cái lính một tính hai thì là nó sẽ rất là khó nhàn và có thể cái đơn vị đấy nếu mà hiệu quả cao thì mình sẽ dùng trong một vài trường hợp mà đặc biệt chẳng hạn cũng như thế rồi tiếp đến thì là mình sẽ cho nó uh, solo với lại 10 con uh, máy bay một của bên xanh em như thế nào vì là cái uh, đơn vị này thì là khi các cái ụ súng của nó xuất hiện thì nó có khả năng solo với lại máy bay một còn con này thì nó chỉ có khả năng tấn công mặt đất thôi vâng bên kia bắt đầu có máy bay đi vào và những cái súng này hoạt động thì cũng khá là ngon đấy khi mà nó không bị tấn công vào mà những cái đơn vị ở máy bay bên kia lúc, lúc đầu chỉ tấn công vào cái xe này thôi Vâng ừ. Không biết là khi mà tấn công thì các cái ụ uh, súng này nó có được uh, tăng thời gian uh, Tăng thời gian uh, gọi là xuất hiện không Hay nó vẫn bị vẫn uh, như thế nhỉ Ở đây khi mình có thể xây được 4 cái ụ súng này Mà hình như là tối đa được 5 cái này uh, Cùng xuất hiện một lúc nhé Vâng ừ năm cái cũng xuất hiện một lúc nhưng mà nó sẽ không thể hoạt động được quá lâu khi mà cái kiểu cũng sắp hết thời gian rồi nó chưa hết hạch hẳn cái vạch thời gian nó đã nổ rồi nhá rồi thì đấy là sơ qua về cái việc solo với lại mấy cái con máy bay một vì uh, thực tế thì chả hàng nào nó cầm đúng máy bay một đi tấn công đâu chắc chỉ đánh cho vui thôi mình mình test cho vui thôi mà đó. rồi tiếp đến thì là mình sẽ cho nó solo với lại các cái con lính hai của bên uh, xanh như thế nào đây là mình sưu uh, tầm được 20 con đính 2 Mới đợi một chút Thì uh, cách để phòng thủ một con này hợp lý nhất thì mình nghĩ là Đợi quân bên kia vào tấn công con này uh, Sau đó thì mới xây các cái ụ uh, súng nhá Vì là con này nó máu cũng khá là trâu 
và các ụ súng thì máu lại yếu mình để cho con này tanh và các ụ súng thì nó sẽ có thể thoải mái gây sát thương hơn cho nên mình thấy là thế và lúc này thì mình phải cho con này vào đây đục thôi tuy nhiên là đứng trước sát thương của lính hai thì con này nghe vẻ không ăn thua dùng lính hai đánh con này nghe vẻ khóa hơn là dùng rớt thôi nhưng mà con này không thể tấn công vào những con lính hai thì vậy bằng bằng các cái bằng cái máy khoan của nó thì vậy nó chỉ khoan được vào kiểu như là các cái đơn vị có giáp to thôi còn cái đơn vị lính hai này sao mình thấy không có đam nhỉ hay là mình nhìn nhầm để mình thử nghiệm lại nhé vừa rồi thì mọi người thấy là con này khá là yếu đuối trước cái bọn lính hai của bên xanh và rớt thì là mạnh đấy trâu đấy nhưng mà lại không ăn được mà trong khi những con lính hai đấy 20 con lính hai thì trị giá của nó tầm khoảng 800 tài nguyên à, phải không nhỉ à lính hai là 400 à, 900 tài nguyên mà trong khi là năm con rớt thì là hơn một nghìn tài nguyên nhưng lại không ăn được mà lính hai nó lại có khả năng ăn được à, thực sự là khá là ảo đấy và mình thử cho con này tấn công vào uh, cái lính hai này không có đánh được không nhá vừa mình thấy hình như không đánh được cái sợ à đánh được đánh được đánh được vâng vừa có lẽ là một chút sai sót của mình thôi <cười> vâng vẫn tấn công được mình xin lỗi anh em nhá vừa có thể là một chút gì đó hơi sai sót và nhầm lẫn ở đây thì phải vẫn có khả năng gậy sát thương lính hai nhưng mà tôi thấy là nó cũng kết trong cái thời gian đấy trong một khoảng uh, thời gian thì cái sát thương uh, của nó gây ra người ta gọi là sát thương uh, DPS ấy. thì uh, lên một con uh, rớt và lên một con lính hai là nó như nhau ý là mình uh, cái lượng máu nó mất ấy, là như nhau phần trăm máu mất như nhau còn về cái lượng sát thương nó gây ra thì tất nhiên là lên rớt nó sẽ nhiều hơn như là cái phần trăm máu mất thì nó như nhau đâm ra là cái số lượng lính hai nhiều hơn ấy. thì là nghe về nó này dễ dàng tiêu diệt con này hơn vì sát thương của lính hai lên các cái đơn vị uh, giáp trâu như thế này thì nó rất là thích và thôi bỏ qua về cái vấn đề đánh hai thì mình lại tiếp tục cho nó solo với lại cái đống tháp pháo của bên xanh xem như nào à tháp tiên nửa thì tháp tiên nửa là một cái đơn vị gần như là cái đơn vị nào có đỏ cũng rất là ngại khi mà va chạm chỉ có mỗi con ali là có khả năng chơi lại thôi thì mình không biết là con này nó sẽ như thế nào rồi à, với bốn cái tháp pháo Uh, xây dựng ở đây thì mình sẽ cho nó tấn công rồi nhé Còn hiện tại thì nó đã, đã, đã phá hủy được một cái rồi uh, hai bên thì đều không búp tem vâng thì với bốn cái là nó tiêu diệt được hai và một cái thì là nó uh, gần gần phá hủy được thì với ba cái đắp pháo mình nghĩ là đủ ấy. còn trong thực tế tấn công thì xanh sẽ búp với item và uh, đỏ đi tấn công thì chắc chắn cũng sẽ búp rồi Bởi vì nó sẽ có một cái chút khác biệt tuy nhiên là đây là một cái đơn vị không vướng cái tháp pháo của bên xanh đi vì nó là hero mà và cái giá thành mà cũng như là cái uh, điều kiện để có thể sử dụng nó rất là ngặt nghèo nhất là cái nguyên liệu Iran uranium này mình không rõ là uh, mình có thể kiếm được cái uranium này bằng những cái cách như thế nào còn cách thức uh, chắc chắn là mình uh, uh, nghĩ là có thể kiếm là bằng uh, tiền mua hoặc là vàng mua đấy là hai cái mà mình nghĩ là chắc chắn là nhà phát hành sẽ đưa vào còn tiếp đến là cái việc mình mở các cái hộp chẳng hạn hoặc là mình uh, uh, chơi trận đấu hay làm gì đó mà nó ra được cái nguyên liệu uranium để xin cái đơn vị này thì mình không biết đây này cái đơn này. và cái uh, nguyên liệu này nó khá là đắt đỏ đấy và để có thể lên được con này thì uh, mình phải mất những 900 tài nguyên để tám trăm rưỡi thì phải tám rưỡi hay chín gì đó để mình có thể lên được cái uh, xưởng này cấp 2 và đấy là một cái điều cũng khá là ngặt nghèo rồi và ra con này hết 450 tài nguyên nữa đấy nên là mọi người cần lưu ý thì đây là một clip tiết sơ qua những cái thử nghiệm về cái đơn vị 2 hero 2 của bên đỏ này nó có cái đúng có cái sai thì chỗ nào mà anh em thấy chưa hợp lý lắm có thể comment và góp ý ở phần bình luận giúp mình nhé cảm ơn mọi người đã xem chào mọi người